Hi everyone, welcome to Vina Studies. In this video, we will talk about the topic electric charges. So, first, electric charges are fully defined. That is the definition. So, electric charges is defined as a physical property of matter. So, if we talk about physical property, we will understand the first understand. So, what do you do? First, we will start with an example. So, what do you do? First, we will start with an example. और पार्टिकल लेते करा इंद पार्टिकल ऐना शेप ना लेते करा इंगे पाक मोड़ उंगल कोरे क्यूब शेप आर रेक्टेंगल शेप मत तेरियों सो फर्स्ट ना और पार्टिकल लेते करा सो पार्टिकल इलाना ना ऐना सोल रहा हूँ राब्जेक्ट ना सोल रहा हूँ सो नम इलातिक में तेरियों ईच एंड एवरी पार्टिकल एस ए मास अलाव इधर ना यूनिट सेरी इन द यूनिट नमे एप्परी डिफाइन मनो आदाव इन द सिंबल यूज़ पने इधर रेप्रेसेंट मनो सिंबल न पाती ना इधर के केजी न यूज़ पनो सेरी इप्पो नयना पना पोरा सो अधिक मुन्ना डे इप्पा नमे ना सुलेको पार्टिकल अंदर पार्टिकल को एक मास रिकन सोल्डर ना इन द मास ये नयना सोल्डर है मास � இதுக்கிறேன். Kira na gravity mulai ma, under the action of gravity, in the particle kira bilang doro. Ini nama yang lain tu nalla betul. Sebab, ipa in the five kg pada lah, na apa nampora, satu two kg particle tu kan. Cina, ini orang kongja weight kamyah. Two kg particle tu, mana mana, baru in the effect maru pada lah. Adik mari in the five kg bilang doro mariya, in the two kg bilang doro, in the two kg ni, ina ho under the action of gravity itu kira bilang doro. Sebab, ini teruk tu. Ipa, na apa nampora, inno particle tu kan, anda particle orang weight pati na zero kg. Zero kg. Apa ini? Nana, ini tuan tu orang massless particle. Ama, it has zero mass. Anak tuan ada massless particle define mana? First, the massless particle. Apa ini? So, nana, nana, kita orang china ada doubt orang. Particle mass ilam ada cuma. Apa ini orang china ada doubt orang? Kandi pa, ada. Ada apa tu? Ada apa tu? Particle ke mass ilam? Ada orang example soalan. Pergi. Photon. Example pati, nana photon. Indah photon orang mass pati, nana zero. So, practical ada yang ada. Seri. Ipa, ini zero kg particle ni ada tu. Ini mail 5 kg. Nanti, anjir mardi kat atas mail ni kira. Ini kerindu nana ini apa nak pora? Ini zero kg particle drop nak pora. Ipa drop pernah, kelu ini nana. Ipa drop pernah, ini zero kg particle ni enna nak kau. Kila bilguma, hilah mail poguma, hilah adi kat atas kuma. Umbai yang asyik mana? Answer umbai simple. Ini particle adi kat atas ada kau. Yang kedua nana, ini tu masa kat atas. Mass kedai ada nala, kan di pada air terlalu. Ibu inno doubt orang, ah, ini mana pula tu gaya pergi apa ini? Awalnya naik usik lagi, pergi ke. China tu simple aja, cuma kata ini mana illa. Cuma nanti zero ke cuma partikel mana kondo pergi, anda air terlalu baca na, enna nada puna, anda partikel kira barade, ada air terlalu itu nikmat. Seri, ini tu orang example bertanya baca ruh. Seri, ini pernah pernah pernah. First na ingat soalan mari, ingat apa na orang five kg, two kg, per zero kg partikel. Ini mana usik nada orang partikel usik define mana lah. Ada tu nana soalan pernah orang elektron, elektron, proton, neutron, ada air terlalu define mana pernah. So ada tiga partikel air terlalu define mana pernah. First, orang elektron air terlalu. Adik mari, orang proton itu kira, adat itu orang neutron itu kira. Pemuda me particles tan, nama muda dia pergi cemari elektron, proton, neutron, itu muda me particle, adunan itu muda me mass kan diperlukan. So first define mana, mass define mana, seri. Pernah saya sana mari mass, nama seperti denote pun mana, se mass orang unit na kilogram me, adun orang dia symbol kira kg. Seri, ikut tu. First itu tu, apa elektron itu orang mass itu, proton itu orang mass itu, neutron itu orang mass itu, kan? So, ada nama yang beri itu. First, mass of an elektron. Mass of an elektron ni, mana? 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Adik madri, adik madri, mass of a proton ni, mana? 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Adik mari, masa fen neutron. Per neutron itu nor masa pun le, adun itu masa nana 1.67 
இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி இந்த மூணு டேட்டாவது நல்லா பார்த்தாலே தெரியும் ப்ரோட்டானும் நியூட்டானும் ஒரே மாஸ் தான் ஆனால் எலக்ட்ரானு வந்து கொஞ்சம் ப்ரோட்டானோட மாஸ் கம்மி அதாவது ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானோடைய மாஸ் ரொம்ப கம்மி சரி இது இருக்கட்டும் சரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மாசுங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு சொல்லிட்டேனா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லணும்னா அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரானுக்கு இன்னொரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைனா சிம்பிளாக நீங்கள் சார்ஜ்னு சொல்லிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆ சார்ஜ் சரி இப்போ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மாஸ்க்கும் மாஸு நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் கிலோகிராம் டினோட் பண்ணுறோம் அதாவது யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆ சார்க்கு சார்ஜுக்குன்னு ஒரு யூனிட் இருக்கும்ல அந்த யூனிட் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா கூலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த யூனிட் பேர் தான் கூலாம் அப்போ அதே மாதிரி இந்த கிலோகிராமை நம்ம கேஜின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி இந்த கூலும்பையும் நம்ம ஒரு மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் போட்டு டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கூலாம்போடைய சிம்பிள் என்னென்னா சி கேபிட்டல் சி இதுதான் கூலாம்போடைய சிம்பிள் சரி இப்போ அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இது மூணுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு மாதம் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரோட்டானுக்கு ஒரு மாதம் இருக்குது நியூட்ரானுக்கு ஒரு மாதம் இருக்குது இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் மூணுக்குமே சார்ஜ் இருக்கும்ல அந்த சார்ஜை தான் நான் இப்போ டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானோடைய சார்ஜ் எலக்ட்ரானோடைய சார்ஜ் என்னென்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலாம் அதே மாதிரி ப்ரோட்டானோடைய சார்ஜ் ப்ரோட்டானோடைய சார்ஜ் என்னென்னா ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் என்ன ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலாம் இங்கே வந்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானோடைய சார்ஜ் மைனஸில் இருக்குது ப்ரோட்டானோடைய சார்ஜ் ப்ளஸில் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுமே சேம் மேக்னிடியூட் ஸோ இதை சிம்பிளாக நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம்னா ப்ரோட்டானையும் ஈன்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானையும் இங்கே ஹீன் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு சிம்பிள் மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம் அதாவது இதுக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சைன் இருக்குல்ல அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் எலக்ட்ரானுக்கு மேலே இ மைனஸ்ன்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ப்ரோட்டானுக்கு வந்து இ ப்ளஸ்ன்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் சார்ஜ் ரெண்டும் ஒரே ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் ஆப்போசிட் சைனில் இருக்குது சரி இப்போ நியூட்ரான் நியூட்ரானோடைய சார்ஜ் வந்து ஜீரோ கூலும் ஜீரோ கூலும் அப்போ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜீரோ கேஜி இருந்துச்சுன்னா அது மாஸ்லெஸ் பார்ட்டிக்கல் அதே மாதிரி ஜீரோ சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிக்கல் சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிக்கல் சரி இப்போ எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இதனுடைய மாதம் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படியே ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறேன் அது ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஒரு கேஸில் எடுத்துக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் கேஸ் அடுத்தது செகண்ட் கேஸ் என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு ப்ரோட்டானும் எடுத்துக்கிறேன் இது ப்ரோட்டான் ஸோ ப்ரோட்டான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இ ப்ளஸ்னு தான் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் இ ப்ளஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் இ மைனஸ்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் கேஸ் அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு நியூட்ரான் வைக்கிறேன் நியூட்ரான் ஆ நியூட்ரான் சரி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன நடக்கும்னா இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எலக்ட்ரானும் ரைட் சைடில் எலக்ட்ரானும் பக்கத்தில் கொண்டு போக நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் அது ரெண்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் போகாது லெஃப்ட் சைடில் எலக்ட்ரான் இன்னும் லெஃப்ட் சைடு போக ட்ரை பண்ணும் ரைட் சைடில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இன்னும் ரைட் சைடு போக ட்ரை பண்ணும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி அவையாக போகிறதுக்கு பண்ணுறதுல இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அதே மாதிரி இப்போ எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் எடுத்துக்கிட்டோம்ல இப்போ இந்த எலக்ட்ரானும் அந்த ப்ரோட்டானும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கும்போது இங்கே என்ன நடக்கும்னா இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரைட் சைடில் போகும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ப்ரோட்டானும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் அதாவது என்ன சொல்கிறது இங்கே இருக்கிற ரைட் சைடில் இருக்கிற ப்ரோட்டான் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டானும் ரெண்டு நடுவில் வந்து நீங்கள் நிற்கும் ஸோ அப்போ இதை எப்படி எப்ரஷன் பண்ணலாம்னா எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் மூவ் ஆகும் ரைட் சைடில் இருக்கிற ப்ரோட்டான் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிற ஃபோ மூவ் ஆகிறது பேர் தான் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் சரி ஆனால் இந்த தேர்ட் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இரு
அதே பொசிஷனில் இருந்துச்சு அதே மாதிரி இங்கே ஏன் ரிப்பல்ஷன் நடக்குது அட்ராக்ஷன் நடக்குது நோ அதாவது நோ சேஞ்ச் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது இது தான் கொஷின் ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் கம்பேரிசன் போகலாம் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் சரி இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே இப்போ நம்ம கேள்வி என்ன ஒய் ஃபைவ் கேஜி கேம் டவுன் அதாவது அங்கேருந்து ஏன் கீழே வந்துச்சு அப்படி இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் கேஜி கே கேம் டவுன் ஜீரோ கேஜி அங்கே இருந்து இங்கே ஃபைவ் கேஜியில் கொஞ்சம் மாஸ் இருக்குது மாஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மேலே இருந்த பார்ட்டிக்கல் கீழே வரும் இது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு மாஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் அது கீழே விழும் அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மாஸ்லெஸ் மாஸ்லஸ்னால் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்காது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்காது சரி அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் ஆனால் நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் இருக்குது அப்போ நியூட்ரானை விட்டுடலாம் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானு மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் எலக்ட்ரானுக்கும் சார்ஜ் இருக்குது ப்ரோட்டானுக்கும் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலாம் எலக்ட்ரானுக்கு அதாவது சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அதாவது நம்ம சொல்கிற மாதிரி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜுக்கு மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னா கூலாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்ல ஸோ ஆ இது பாருங்கள் இதெல்லாம் என்னதுன்னா இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸு இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான்லேயும் சார்ஜ் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான்லேயும் சார்ஜ் இருக்குது ரெண்டு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் எதனால் ஆக்ட் ஆகாதுன்னா இந்த பார்ட்டிக்கலில் சார்ஜ் இருக்குது அதனால தான் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இன்னும் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா இந்த சார்ஜை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபீல்டில் வைக்கிறேன் ஃபீல்டு பேர் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு அதாவது இந்த ஃபைவ் கேஜி பார்ட்டிக்கலை என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு கிராவிடேஷ்னல் ஃபீல்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ இது இன்னொரு டி எலாபரேட்டாக டிஃபைன் பண்ணுன்னா ஒரு மாச கிராவிடேஷ்னல் ஃபீல்டில் வச்சா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு சார்ஜை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சோம்னா சார்ஜ்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சோம்னா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கூலம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம அழகாக டிஃபைன் பண்ணால் எலக்ட்ரிக் சார்ஜுங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி மாசுங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இனிமே இந்த இனிமே ஃபர்தர் செஷன்ஸில் மாசுனா அதுவும் ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா அதுவும் ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுறத